హలో ప్రొఫెషనల్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దీక్ష స్టడీ గైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందు కంప్లీట్గా ఐఏఆర్టీ పోస్టులకు సంబంధించి రెగ్యులరైజేషన్ అలాగే శాలరీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ పిఏబీ మీటింగ్ ఏంటి అలాగే ఇతనికి సంబంధించినటువంటి నామ్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అలాగే ఇతనికి సంబంధించినటువంటి జాబ్ చార్ట్ సంబంధించి స్టేట్ లెవెల్లో వివిధ రకమైనటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అలాగే ఏపీ మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తానండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరింతగా మన ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి మనం క్లియర్గా చూసుకుందాం ఒకసారి మనము ముందుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మణిపూర్ సెక్రటరియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఐఆర్టీ పోస్టులను ఏ విధంగా రెగ్యులర్ చేశారో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా అయితే క్లియర్గా మనం చూసుకోవచ్చు సబ్జెక్టు రెగ్యులరేషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మణిపూర్ సో మనము ఎస్ఎస్ఏ సర్వ శిక్ష అభియాన్ ఆరు సమగ్ర శిక్షకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే స్పెషల్ టీచర్స్ ఉన్నారో వారిని కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో తీసుకున్నారు సో వారి సర్వీస్ ఆధారంగా రెగ్యులరైజేషన్ అనేది చేశారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి మెమోరాండం అయితే మనము చూసుకోవచ్చు కేబినెట్కి సంబంధించి సో మనం వన్ బై వన్ క్లియర్గా చూసుకుందాము దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రపోజల్ ఫర్ రెగ్యులరేషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి ప్రోగ్రామ్ అండర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మణిపూర్ సో ఈ ప్రపోజల్ అనేది రెగ్యులరేషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రపోజల్కి అయితే పేర్కొన్నారు కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్కి సంబంధించి సర్వ శిక్ష అభియాన్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి వారికి సంబంధించి సో ముందుగా మెయిన్గా క్లియర్గా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెగ్యులరేషన్ అనేది ఏ బేస్లో చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు సో వీరు కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఎంప్లాయీస్ కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పండు అలాగే స్టేట్ నుండి ఫార్టీ పర్సెంట్ పండు వస్తుంది సో ఈ వీరు పూర్తిగా సెంట్రల్కి సంబంధించి అలాగే పూర్తిగా స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వారు కారు కాబట్టి వీరికి ఎవరు కూడా రెగ్యులర్ చేయలేరు సో వారికి వాళ్ళు ఐఆర్టీ పోస్టుకు సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అనేది చాలా వరకు మనము తప్పుగా అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు సో మనకు బేసిడ్ ఆన్ వివిధ రకాలైనటువంటి యాక్ట్స్ పరంగా అయితే మనము రెగ్యులర్ అనేది చే చేయవచ్చు మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి యాక్ట్స్ ద్వారా అయితే రెగ్యులరేషన్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని నామ్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము సో ఆ రెగ్యులరేషన్కి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది సో ఈ యాక్ట్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఆ యాక్ట్స్ ప్రకారము ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అయితే ప్రతి స్టేట్ అండ్ యూటీస్ అయితే కంప్లీట్గా ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది సో మణిపూర్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వివిధ రకమైనటువంటి స్టేట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అలాగే వివిధ రకమైనటువంటి చట్టాలను కూడా గౌరవించి వాటిపైన ఉన్నటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో అయితే రెగ్యులరేషన్ అనేది చేయవచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ మనం క్లియర్గా ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే ది రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎట్ చాప్టర్ సెకండ్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు సో రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ ప్రకారము రెగ్యులరేషన్ అని అయితే మనం చూసుకోవచ్చు పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీకి సంబంధించి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఫుల్ పార్టిసిపేషన్కి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాల దృష్ట్యా వీరిని ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా అయితే రెగ్యులేషన్ చేసుకోవడానికి మనము చూడవచ్చు సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకమైనటువంటి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అకార్డెన్స్ విత్ ఏ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది సెడ్ యాక్ట్ ద స్పెషల్ టీచర్స్ ప్లే ఐ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ మీటింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ సో స్పెషల్ టీచర్స్ అయితే కంప్లీట్గా స్పెషల్ చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకమైనటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే పర్సనల్ సోషల్ అకాడమికల్ అలాగే రిక్రియేషనల్ అవుట్డోర్ ఇండోర్కి సంబంధించి అలాగే అక్యుపేషన్కి సంబంధించి వొకేషనల్ ప్రీ వొకేషనల్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకమైనటువంటి ఏరియాస్లో అయితే చాలా అవసరం కాబట్టి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ని అయితే మనము వివిధ రకమైనటువంటి యాక్ట్స్ ప్రకారం అయితే రెగ్యులేషన్ చేయొచ్చు అలాగే వారిని తీసుకోవడం కూడా ఓ క్రమ పద్ధతిలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో స్పెషల్ నీడ్స్కి సంబంధించినటువంటి వారికి వారికి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే అందివ్వాలి అలాగే ట్రైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ ఇట్గా స్పెషల్గా 
four special teachers in three different places for effective and meaningful implementation of inclusive education in the state so idi manaku state level lo depend ayi undi edi regulation ki sambandhinchi ee point manu ardham chesukunnataithe state level lo depend ayi undi central nunchi 60% fund vastundi but regulation anedi state nundi raavadam anedi unte chaala baa untundandi so ikkada manu manipur ku sambandhi chusukunnataithe 94 posts laku sambandhinchi state nunde proposal regulation proposal anedi ఫామ్ చేయబడింది సో మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో భాగంగా ఈ ఎవరైతే ఎస్ఎస్ఏ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వారిని కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ నుండి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులరేషన్లో భాగంగా అయితే తీసుకుంటున్నారన్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ అయితే క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అండ్ మనకి ఇక్కడ వారు కూడా డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది entering that most of these contract special teachers are trained and exposed to various training and skill at both state and national levels at present 191 special teachers are continue to serve and contract basis under ssa program so manu ikkada clear ga chusukochu evaraithe contract special teachers unnaro ssa lo varu complete ga training teeskoni vivida rakana atuvanti ట్రైనింగ్ అండ్ స్కిల్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు స్టేట్ కావచ్చు నేషనల్ లెవెల్లో కావచ్చు కంప్లీట్గా వారు ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి కంప్లీట్గా వారికి రెగ్యులరేషన్ అనేది చాలా అవసరము మరియు పిల్లలకు సంబంధించి కూడా వారి అవసరాలు తీర్చ తీర్చుకోవడానికి కూడా కంప్లీట్గా స్పెషల్ టీచర్స్ అయితే అవసరం అన్నట్టుగా స్టేట్ నుండి మనం చూడవచ్చు సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ దేర్ ఫర్ ఫీల్ దట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ టీచర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అలాంగ్ టర్మ్స్ బేసిస్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ది స్టేట్ సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్గా చూసుకోవచ్చు వివిధ రకమైనటువంటి పేజెస్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్కి సంబంధించినటువంటి పేజెస్ పరంగా రెగ్యులరేషన్ అనేది నైంటీ వన్ పోస్ట్లకు సంబంధించి చేయబోతున్నారు అన్నట్టుగా మనం చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా సో నైంటీ ఫోర్ పోస్ట్లను అయితే ఎస్ఎస్ఏ కింద వారు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్లో ఇచ్చారన్నట్టుగా మనం మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో థర్డ్ వన్ చూసుకున్నట్టు దేర్ ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ప్రపోజల్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ టెన్ పోస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ గ్రాడ్యుయేషన్ టీచర్ అండ్ ఎయిటీ వన్ పోస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రైమరీ టీచర్స్ అండర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మణిపూర్ అండ్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ సీయింగ్ అండర్ ద ఎస్ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ద పోస్ట్ కమ్యూనరేట్ విత్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాల్ ఇంకుమెంట్స్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ పెర్ ఎన్సిటీ నామ్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ ప్రపోజిట్ ఫర్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఇస్ డీటెయిల్ అనెక్సరి ఫస్ట్ సో రెగ్యులరేషన్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వివిధ రకాలైనటువంటి ఎస్ఎస్ఏలో పనిచేస్తున్నటువంటి స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ని రెగ్యులర్ చేస్తున్నారు వారిని సంబంధించి మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎయిటీ వన్ పోస్ట్లని పార్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రైమరీ టీచర్స్గా చూడవచ్చు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఈ పోస్ట్లు అన్నిటిని కూడా ఎన్సిటీ నామ్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి కంప్లీట్గా రెగ్యులరేషన్ పరంగా చూడవచ్చు పోస్టుకు సంబంధించి సో అనెక్సరీ ఫస్ట్లో అయితే ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అలాగే వీరు ఎలా ఎలిజిబుల్ అవుతున్నారు సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అనెక్సరీ వన్లో ఇచ్చారన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో ఆల్ ద కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ ప్రపోజిట్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ వేర్ రిక్రూటెడ్ త్రూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ రెగ్యులర్ డిపిసిఎస్ కన్స్టిట్యూటెడ్ బై కంపోనెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సో అందరికీ స్పెషల్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాంట్రాక్ట్ బేస్లో వారందరికీ రెగ్యులర్ చేయడానికి ప్రపోజల్ని అయితే పెడుతున్నట్టుగా అథారిటీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అథారిటీకి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ని కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది రెగ్యులర్ బేసిస్లోకి సంబంధించి రాజ్యాంగబద్ధంగా సో ఫిఫ్త్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రపోజిట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ అండ్ రెగ్యులరేషన్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ స్పెషల్ టీచర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వర్క్ డెట్ ఆర్ఎస్ వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోస్ ఫిర్ ఆనమ్ ది స్కేల్ ఆఫ్ పే అండ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ హోల్డ్ బై సో క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వన్ పాయింట్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అయితే ప్రతి సంవత్సరం అనేది భారం పడుతుంది రెగ్యులర్ చేయడం వల్ల వేరికి అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్ సో క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ రెగ్యులరేషన్ అనేది ఈ విధంగా స్టేట్ నుండి అయితే చేస్తారు సో ఎగ్జాంపుల్గా మనమైతే ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు మనకు నైటల్గా నైంటీ ఫోర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో నైంటీ ఫోర్లో 
ఫిఫ్టీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి సంబంధించి అయితే మనం చూసుకోవచ్చు నైంటీ వన్ పోస్టులను మాత్రం రెగ్యులర్ చేస్తున్నట్టుగా ఎస్ఎస్ఏ కింద మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మనకు ప్రైమరీ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు మనకు ఎయిటీ వన్ పోస్టులకు సంబంధించి డిఈడి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ కలిగినటువంటి వారికి ఎలిజిబుల్గా ఎయిటీ వన్ పోస్టులను అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే బిఎడ్ కలిగినటువంటి పోస్టులకు సంబంధించి టెన్గా మనకు స్పెషల్ గ్రాడ్యుయేషన్ టీచర్ పోస్టులను అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సో మనకు దీనికి సంబంధించి ఈ రెగ్యులరేషన్కి సంబంధించినటువంటి అనెగ్జరీ వన్లో అయితే ప్రపోజల్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి వారి బయోడాటా ఏంటి అనేది కూడా మనకి అనెగ్జరీ వన్లో ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్గా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పాయింట్లో అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ విధంగా మనకు డిపెండ్ ఆన్ వివిధ రకాలైనటువంటి యాక్ట్స్ ప్రకారము స్టేట్ లెవెల్లో అయితే రెగ్యులరేషన్ అనేది చేస్తారు సో సిక్స్టీ ఫార్టీ ఏదైతే మనకు ఫండ్ యొక్క రేషియో ఉందో స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్కి సంబంధించి సో మనకు ఐడిఎస్ఎస్ పరంగా కూడా మనకు సెంట్రల్ నుండి ఇంక్రిమెంట్తో సహా సెంట్రల్ నుండి అయితే ఫండ్ అనేది ఆర్ఎంఎస్ఏ కింద రావడం జరుగుతుంది బట్ ఏపీకి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మనకు గతంలో ఐడిఎస్ఎస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ తెలంగాణకు సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఐడిఎస్ఎస్కి సంబంధించి అయితే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇప్పటి వరకు లేదండి సో మనం కంప్లీట్గా చూసుకోవచ్చు టోటల్గా ఐడిఎస్ఎస్ పోస్టులు మనం చూసుకున్నట్టు తెలంగాణకు సంబంధించి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్గా అయితే పోస్టులు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ప్రకారము ఏదైతే ఉమ్మడి ఏపీ ఉన్నప్పుడు పోస్టులను ఇప్పటి వరకు కూడా అందులో ఒక్క పోస్ట్ని కూడా ఫీల్ చేయని దుర్భాగ్య స్థితిలో అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్కు సంబంధించి అయితే మనము క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు సో వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ బిఎడ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ డిఎడ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ డిప్లొమాస్ కలిగి ఉన్నటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్పెషల్ ఐడిఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులని రిక్రూట్ చేయకపోవడం చాలా దురదృష్టకరంగా అయితే మనం భావించవచ్చు సో టోటల్గా ఐడిఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఫండ్ కూడా మనకు సెంట్రల్ నుండి ఆర్ఎంఎస్ఏ కింద అయితే రావడం జరుగుతుంది విత్ ఇంక్రిమెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో సహా కూడా స్టేట్ నుండి కాకుండా సెంట్రల్ నుండి అయితే రావడం జరుగుతుంది సో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్గా పెట్టి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి తద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరిపే స్టేట్స్ అయితే మనకు కంప్లీట్గా నెగ్లిజెన్స్ అయితే ప్రదర్శిస్తున్నాయి సో ఈ నెగ్లిజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అమికస్ క్యూరియోలో భాగంగా మీకు కంప్లీట్గా వివరించడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా ఈ ఇష్యూ అనేది వెళ్ళడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఎందుకు స్టేట్స్ రెగ్యులేషన్ కావచ్చు అలాగే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్కి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు స్పెషల్ చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించినటువంటి నీడ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావచ్చు సో టోటల్గా ఈ త్రీ ఫోర్ టైమ్ స్టేజెస్కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎందుకు రెస్పాన్స్ అయితే లేవు అలాగే రెస్పాండ్ కావకపోవడానికి కల మూల కారణాలు ఏంటి అలాగే యాక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలనేది కూడా మీకు కంప్లీట్గా సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి టోటల్ వీడియోస్ అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి క్లియర్గా చూడవచ్చు సో మనకు స్టేట్కు సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఐఆర్టి పోస్టులను అయితే రెగ్యులరేషన్ అయితే చేయవచ్చు సో మనము ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా స్టేట్ని మణిపూర్ స్టేట్ని అయితే ఈ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు చేస్తున్నారు డిపెండ్ అయిన వివిధ రకమైనటువంటి యాక్ట్స్ ప్రకారం